हाँ उबेदुर हाँ बोल भाई हाँ उबेदुर पहले तो सुपारी थूक दे यार तू बहुत गंदा लगता है अरे तेरा मुंह गंदा है मेरा सुपारी गंदा नहीं है तू भी तेरा मुंह साफ रखना सुपारी तेरा मुंह से साफ है ना लेकिन हाँ सुपारी नहीं खा रहा हूँ मीठा खा रहा हूँ मैं सुपारी नहीं खा रहा हूँ हराम अरे रुक जाओ बेटे अक्तर शेख अक्तर शेख हाँ मोमी ने सर आप हाँ कच्चे पक्के या पूरे वाले मोमी ने हाँ मोमी ने बराबर मोमी ने बराबर मोमी ने नमाज़ माज़ पढ़ते हो हाँ पढ़ते कभी टाइम मिला तो अच्छा ये कौन सा बराबर मोमी है जो जब टाइम मिले तो नमाज पढ़ता है नमाज में टाइम निकालना होता है कि ये बराबर नहीं है बराबर नहीं है वो हाफ मोमी है अरे भाई तू तू मतलब फैसला नहीं करने वाला है मैं कितनी मैं कितनी ना माइक सही कर अगर गालियां भी निकालनी है तो गालियां तो ना � अक्तर अरे माइक सही कर ले भाई अगर हेडफोन लगाया तो निकाल दे निकाल दे हेडफोन माइक जियाद आ भी हाँ शुक्र है हाँ आ रही है ना भी हाँ अभी आ रही है कोई सूरा इरा सुना सकता है हाँ सुना दो उसमें लाये रमाने रहीं कुल वल्लाह व दल्लाह उस समय दल्लाह में लिद वल्लाह में लिद वल्लाह में कुल लाहू कुफ्फा न हज़ वितर की कितनी नमाज़ होती है कितनी रकात होती है वितर हम्म उसको ये भी नहीं पता होगा वितर होता क्या फजर की चार होती है फजर की चार होती है जोहर की बारह होती है असर की आठ होती है मगरिब की सात होती है इश अबे मैंने गूगल पे सर्च करने से नहीं पूछा उसने उसने वितर का पूछा कितनी होती हैं वितर के तीन होती हैं यार तुम्हें पता है कौन सी दुआ पढ़ते हो मेरे कजन है सिर्फ और सिर्फ पांच साल का कुल्लू वाला तो वो भी सुना देता है यार वितर में ना वितर में अपने अत्यायत पढ़ने होता है दूसरी शुरुआती � लिए रब्बी का वनर इन्ना शान्य कॉल अफ्तर मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया मैडम मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि इधर अक्सर जो मोमिन आए हैं और जितने भी मोमिन हालांकि ये भी मुस्लिम ही हैं इसकी बात से और जिस तरीके से पढ़ रहा है उससे मालूम पड़ता है प्रैक्टिसिंग नहीं है वो एक अलग बात है लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये इतने सारे मोमिन इनको दुआई खुनूत कैसे नहीं आती यार ये लोग फिर नमाज में क्या करते हैं अंब का सहारा लेते क्या करते हैं लोग सर ये एंड में कानों पे हाथ लगा के ना हाथ वो दोबारा बंद दे तो फिर कहते हैं बिस्कुल वाला वाह दल्लाह उसे मतलब ये लोग वाला मिला दल्लाह मिला दल्लाह मिला दोबारा पाल लेते हैं दोबारा पाल लेते हैं अरे भाई फैसला करने वाले तुम लोग नहीं है अगर जो चीज तू कर रहा है उसको ढंग से करना चाहिए क्या ऐसी ऐसी मतलब सिर्फ नाम के लिए करना चाहिए करते सीखते थोड़ा वो सीख पाते कितनी उम्र है तुम्हारी अक्तर शेख तुम्हारी उम्र कितनी है मेरी छब्बीस है छब्बीस छब्बीस साल में तुम मुसलमान पैदा हुए थे कि इस्लाम कबूल किया बाद में मैं बारह तेरह साल में भी अगर तुमने नमाज पढ़ना स्टार्ट की चौदह साल से समझो जुमा भी पढ़ रहे हो अगर और कभी कभार रमजान इमजान में भी नमाज पढ़ रहे हो तो तुमने आज तक दुआएं कुनूत याद नहीं किया जो वितर में पढ़ना पड़ता है याद है ना बहुत सारे सूरे याद करते हैं और वो वो भी याद करते हैं लेकिन सूरे अल तो काम में रहते इंसान भूल जाता है फिर भूल जाता नहीं तूने कभी याद ही नहीं किया क्योंकि एक बार जो चीज रट्टा मार ली और आप अगर रोज या हफ्ते में दो तीन बार भी उसको पढ़ रहे हो तो 
आप नहीं भूलते हो अभी मुझे इस्लाम छोड़ के तीन साल के ऊपर हो गया मुझे सूर्य याद है मुझे दुआएं याद है भूल जाना चाहिए था कभी नमाज ही नहीं पढ़ता हूँ अभी मैं कैसे याद है मुझे मैं में था ना मेरे को तक के दो दो और ये जो हनफी हजरात है ये सब ये पढ़ते है उतरेगा ना तो दूसरे रिलीजन की बात तो छोड़ो हम लोग अहले हदीस लोग को भी नहीं मुसलमान समझते अगर वो सही अकी तो 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 मुसलमान नहीं समझते क्यों नहीं अहले हदीस देवबंदी वहां भी अहले कुरान ये सब मुसलमान नहीं समझते उनको मुसलमान नहीं समझते बरेली है ये नहीं नहीं ओड़े इसको बिड़ा वो भी तो अहले हदीस है एक मिनट एक मिनट एक मिनट अहले हदीस को नहीं मानता अरे ये करने वाले अपने इमाम के तलवे चाटने वाले लोग हैं ये क्या जानेंगे मोहम्मद रसूल्ला के हदीस क्या है कुरान क्या है जब पहले मुसलमान था ना अब ये क्या ये क्या तु, तुम तु, तुम लोग अपने पिछवाड़े बन करके इसको मेरे साथ में लगा दिया <laughs> अरे लोग पहले डिसाइड कर लो तुम दोनों में से मुसलमान कौन है उसके बाद मैं बात करूंगा उससे तुम लोग बम बंद इसके ऊपर मुझे इससे क्या बहस इसका मुसलमान है उनका अकीदा उनके साथ में है मैं मुझे साहिल तुझसे बहस करना है अरे लेकिन ये उनका उनके इमाम के साथ में जाएगा के दिन अपने इमाम के साथ उठाए जाएंगे कुरान में लिखा हुआ है हम हम सभी को उनके इमामों के साथ उठाएंगे उबेदुर देखो इमाम के साथ उठाना एक अलग बात है लेकिन जब वो उबेदुर की बात सुनेगा कि बीच में बोल 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 तो बोल बोल ही नहीं सकते वो अपने पे मैं ये बोल रहा हूँ कि इमाम के साथ उठाना ये एक अलग मसला है तुम बोलोगे कि वो इमाम अबोनीफा के साथ उठाया जाएगा हम रसूलुल्लाह के साथ उठाए जाएंगे ये एक अलग मसला है लेकिन वो सीरे से तुमको मुसलमान ही नहीं मान रहा है वो बोल रहा है की ये उसका जो मसला है ये मुसलमान किसको बोलते हैं अकीदा का मतलब मालूम है क्या इनको कौन मुसलमान नहीं है या मुसलमान है साबित करेंगे ये बैठ के बताओ अकीदा किसको कहते हैं दीन दीन के अकायद जो है अकायद कि उनका अकायद किन पर जाता है उनका अकायद अमा पे जाता है अमा पे जाता है या अमा के बाद इमामों पे जाता है या देखो एक बात बोलता मैं अकेदे में सही हो जो अकेदे में सही हो की तरफ अकायद है या 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 फिर उनके बाबाओं की तरफ अकायद है या फिर उनका शिरकी अकायद है बिदत है तो ये सब इनका दीन है इनका बिदा शिरके अकायद मुशरकिन का अकायद ये अपने बाबाओं का करते हैं को हम नहीं मानते वहाँ भी देवबंदी गुस्ताख को हम नहीं मानते अपने बाबाओं का तलवा चाटते हैं देवबंदी गुस्ताख को हम नहीं मानते 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 ऐसे ऐसे अकायद है इनके तो इनके ऐसे अकायद जाने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हदीस क्या है इसके अंदर भी वो छोड़ते हैं जो कि जो कि आज तक किसी ने कोई इख्तलाफ बताया नहीं उनके अम्मा ने जो कह दिया 
उनके इम्मा ने जो कह दिया उन्हीं का हाथ पकड़ के चुमते हैं उन्हीं के तलवे दबाते हैं जब रसूल के अकायद ही इनको नहीं पता है कुरान हदीस का इल्म ही नहीं है इनके इम्मा इमाम कभी उनको सबील बता, बताते ही नहीं है तो क्या करेंगे हदीस कुरान के बारे में थोड़ा गुस्सा कहले जिसको नहीं मानते उन लोग गुस्सा कहले जिसको नहीं मानते है देखो अल्लाह के रसूल ने कहा था मे, मेरी उम्मत यहूद और नसारा में मेरी उम्मत में एक फिरका ज्यादा होगा तिहत्तर फिरका होगा और उनमें एक फिरका जन्नत होगा और कयामत तक उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा कयामत कायम हो जाएगी समझे वो अकीदा सलफी का है समझे सलफी तुम हो करते हो देखो तुम्हारा क्या है देखो तुम रसुल्लाह ने एक सुन्नी ही खाली गुस्सा की नहीं करता है एक सुन्नी ही खाली गुस्सा की नहीं करता है रसुल्लाह को अल्लाह के साथ मत जोड़ो तुम अल्लाह के साथ गुस्ताखी करते हो रसुल्लाह के मुतलक पर तो क्या क्या अल्लाह के साथ जोड़ते हो तो रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह को को अल्लाह के के बराबर करते हो जो कि ने मत बना तुम हदीस बड़े अल्लाह से बड़े हदीस है मैं बताया ना तमाम लोग तमाम फिर के जहन्ने में जाएंगे सिर्फ एक फिर का जन्नत में जाएगा पहले गुस्सा कैसा जाएगा यार गुस्सा कैसा जाएगा पहले हदीस को कयामत तक तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो अहले हदीस एक अहले हदीस जो है वही फिर नहीं तो नहीं तो तुम्हारा इम्मा इतने कमीने हो चुके हैं बंदर की तरफ कूद पर बंदरों की तरफ कूदते हैं ऐसे ऐसे कि सब कूदते हैं और तुम्हारे ही लोग सब मुर्तद हो रहे हैं ज्यादातर जितने भी है और ये सब तुम्हारे ही लोग मुर्तद हो रहे हैं अब होता है हर चीज में गंदगी थोड़े बहुत निकलती है निकल जाती है मगर तुम्हारे लोग इतनी गंदी गंदी लिबास पहनने शर्म गाहे दिखा के पहने उनका कोई ताल्लुक नहीं है बताओ ऐसे ऐसे बेहयाई फुहाशी कर रही हैं और ये सब इस्लाम है ना सेवेंटी टू जहने में जो है ना सब गुस्ताखी करते है समझा सेवेंटी टू जो है ना जहने में सब गुस्ताखी करते है एक सुन्नी नहीं करते ऐसा लग रहा है कि एहले हदीस आज हार गया है वो भी दूर को ठंडा कर दिया तुम लोग तो तो इमामों का तकलीफ कर भाई के लिए अपने गले के अंदर इमाम का पट्टा डाल लेना जैसे ये लोग नहीं डाल के रखते हैं गुलामी का पट्टा एक पट्टा कुत्ते की तरह डाल लेते हैं जैसे मुशरकिन इसी तरह से तुम लोगों ने अपने इमामों का पट्टा डाल लिया हुआ मुशरकिन ने अपने मालिकों का पट्टा डाला हुआ है अपने गले के अंदर अपने इमामों का पट्टा डाला हुआ गले के अंदर तुम अपनी लड़कियों को अपनी बेटियों को अपनी माओ को उनके पास भेजते हो कि भेजते हो उनके पास की जाके वो जो है उनके उनके जो उनके गुनाहों के वजह से जो उनको पर जो है असरात होते हैं वो जाके इमाम उनको अपने साइड निकालते हैं तो ये जो है गले के कुत्ते उनका उनका पट्टा डाले हो तुम तुम पूछ तक नहीं सकते हो कि जो है है सुन लो भाई तहमुल से जरा सुनो बुर्दबारी से तहमुल से सुनो तो है अगर तुमको कोई कोई अम्र कर देंगे तो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम उस अम्र का सवाल कर लो कि ये किस तरह से है इसकी आखिर किस तरह से है इसकी बुनियाद किस तरह से तुम पूछने की तुम पूछने की ताकत नहीं रखते नहीं तो तुम जो है खारिज हो जाओगे और रसुल्लाह को देखो रसुल्लाह ने कहा जो मेरे जो मेरे जो अगर दीन की बात कोई पूछे अगर वो नहीं बताए तो वो जो है उसने खयानत किया 
और तुम बताओ तुम्हारे इमाम से अगर तुम दीन की बात पूछो कि अकैद किस तरह से है तो तुमको इस्लाम से खारिज कर देंगे तो तुमको पट्टा डाल कर रहना अपने गले के अंदर कमी निकालता है भाई पैगम्बर में कमी निकालता है लहदीज कुछ नहीं बेटा मैं तुझे बता रहा हूँ सुन तुम तुम्हारे इमाम के गले का पट्टा है तकलीद जो है तकलीद का मतलब होता है पिलादा पिलादा कहते हैं उस पट्टे को जो किसी जानवर के डाला गया हो जिस तरह से ये मुश्किल अपने गले में डाल कर टाई के नाम पर बैठते हैं इस तरह से वो अपने मालिक का फरमा बरदारी करते हैं जिस तरह से एक कुत्ता अपने मालिक का फरमा बरदारी करता है तो इस तरह से अपने इमामों का पट्टा अपने गले में डाला 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 हुआ है वो अगर तुमको कहेंगे कोई अम्र कहेंगे तो तुम उसका उसके उस पर सवाल नहीं कर सकते हो तकलीद का मतलब होता है उस पर रसुल्ला ने कहा कि अगर कोई मेरी हदीस का सवाल करे और तुमने उसको तुमने उससे छुपाया तो तुमने उसको तुमने तुमने खयानत किया तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खयानत किया ये हदीस है ये समझा तुम कुत्ते हो सुअर सुअर कुत्ते करोगे तुम अल्लाह के नबी ने कहा है कुत्ते तुम देख अल्लाह के रसूल ने कहा है कि एक फिरका जो है मुशरिकों से मिल जाएगा मुशरिकों से मिल जाएगा तो ये तुमने भगवा पट्टा डाला हुआ है तुमने अपने 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 पट्टा डाला हुआ है तुमने अपने लिबासों में भगवा लिबास यूज किया हुआ है तुम जो है उनकी मुशाबियात इख्तियार करते तुम उनकी मुशाबियात इख्तियार करते तुम कहा के मुसलमान रह गए तुम्हारे अंदर बस अल्लाह का नाम है तो बस घूम रहे हो जहाँ जाओ वहाँ चरस पे बैठ के भिखारी लोग चरस फूकते हैं हाथ क्या दबाती है उनका मुंह चाटती हैं उनका मुंह चाटती है और क्या क्या नहीं तुमको मस्जिद में जाने से रोका जाता है जो कि अल्लाह के अल्लाह ने कहा अल्लाह के नबी ने कहा कि सबसे बेहतरीन जगह जो है मस्जिद है और तुमको मस्जिद में जाने से मार मार के भगाते तुमको हया आना चाहिए तुमने इस्लाम का नाम बर्बाद इस्लाम का नाम को जो है मिटा दिया हाँ ये रसूल ये रसूल को ठुकराते हो और जो है अपने इमामों का तलवा चाटते हो उनका पट्टा अपने गले में डालकर उनका किटे हुए पे रखते हो इस्लाम को इस्लाम को नहीं मानते गुस्सा कह ले तुमको नहीं मानते किसी भी किसी भी किसी भी कॉल की पुकाहट नहीं है तुम्हें किसी भी कॉल का फुकार तुम्हारे तुम्हारे अंदर बेहयाई हो रहा है शैतानियत हो रहा है तो तो जो है तुम्हारे ऊपर शैतानियत हो रहा है तुमको खबर ही नहीं है बताओ तो गुस्सा को नहीं मानते हम लोग पहले दिन गुस्सा को नहीं मानते हम लोग जहन्नमी हो जहन्नमी जहन्नमी समझे मेरा कैमरा देख के फोटो लेगा क्या मेरा फोटो भेजता हूँ ना मैं अख्तर शेख भाई के लिए बोल रहा हूँ मैं ऐसे गंदे नजर अपने मुंह पे नहीं डाल किसी को डालने देता कि वो बाद में मेरे आंख में लेके बैठे और मेरा दिमाग पे चढ़े मैं किसी के दिमाग पे नहीं जाने देता मैं फोटो का मोहताज जितना फोटो चाहिए उतना फोटो मेरा मिलेगा समझा सेवेंटी टू फिर है ना उसके बोली गुस्ता सब जान नमी है तुम लोग सब <laughs> सबकी बोली गुस्ता के क्या बोलू मैं समझे सबकी बोली गुस्ता को लिए एक सुन्नी नहीं करता खाली अरे सुन्नी क्या सुन्नी पूरा भगवा ओढ़ के तिरंगा बना लिया हुआ है गांड से गांड मिला के इतने इतने इतना सुन्नी खाली गुस्ता की नहीं करता है बहत्तर गुस्ता की करते बहत्तर समझे जाके औरतें जाके जो है तल, तलवे तलवे चाटती हैं 
और मार्केट एक थी पहचान बता दिया मैंने पहचान सेवेंटी टू जहन्नवी की पहचान बता दिया गुस्सा की करते हैं लोग हालत ऐसी हो चुकी है वहाँ पे ऐसी हो चुकी है मुशरिकों की तरह क्या बताऊँ उनके अंदर से हया खत्म होती जा रही है इसी वजह से जिना कर रही है जिना पहचान बता दिया पहचान तुम्हारी हालत हो चुकी है पूरे सेवेंटी टू की पहचान बता दिया अख्तर भाई और ओबेदुर भाई एक मिनट 